ओके या सो वेलकम यू ऑल स्वागत है सगैंस सो टुडे वी आर लुकिंग एट दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ अवर लेसन दैट इज ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड सो आज अपन जे आप उर्वरित ह्यूमिडिटी सॉरी आद्रता और ढग हे जो चैप्टर होता हा जो आपका चैप्टर होता अपन जो भाग उरले भागाक अपन आज बगर आहोत तो अपन बगन आहोत क्लूमलस क्लाउड क्लूमलस क्लाउड राइट तो बदल टुडे वी आर नो गोइंग टू नो वॉट वॉट इज क्लूमलस क्लाउड सो लेट्स गो सो दिस क्लाउड आर फॉर्म एक्सटेन्सिवली फ्रॉम फाइव हंड्रेड मीटर टू सिक्स थाउजंड मीटर एल्टिट्यूड एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर एड इट्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड एंड दिस आर ह्यूज एंड डोम शेप एंड दे आर ग्रे इन कलर and the cumulus clouds are in uh, are an indicator of pleasant weather and this vertical expansion of the uh, expense of this cloud increases so much that they turn into the a uh, cumulonimbus cloud and bring up the rain and bring us the rain so baka te ka mhanta te ki cumulonimbus cloud cumulonimbus dug they cumulonimbus dug kase astat he basically aplyala dissat ki tanchi height e 500 meter ते सहा हजार मीटर पर्यत सभी आड़ जस अपन बैक दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन दिस चैप्टर दैट एवरीवेर वी विल सी द क्लूमलस नेम सो सी हियर वी कैन सी द क्लूमलस नेम इवन दो हियर वी कैन सी द क्लूमलस नेम एंड हियर वी कैन सी द क्लूमलस नेम सो बेसिकली इवन दो एंड एंड वी कैन सी द हाइट ऑफ दिस तो सो सी इवन इन दी वी कैन से इवन इवन इन द ग्रेटर एटिट्यूड और हाई एल्टिट्यूड और इन हाई हाइट we can see this cumulus uh, cumulus cloud and even in the medium we can see the cumulus cloud and even in the shorter range shorter range means kami ta uh, kami height end madhe even the uh, even the shorter height or shorter altitude we can see this cumulus cloud so see tar mala bolayche ase ki ba cumulus dhage tancha visheshan ase ki apan te te pratyek eka thikane apan pahu shakto so baka jar 14000 uh, meter parant jar uh, altitude manje height asel उंची असेल तरी सुद्धा आपला क्लुमलस क्लाउड बघतो बघू शकतो आपण नंतर जरा त्याच्याहून कमी असेल सात हजार म्हणजे उच्च उंच जास्त उंच मध्यम उंची आणि कमी उंची या तिन्ही पट्ट्यांमध्ये या तिन्ही उंचीच्या पट्ट्यांमध्ये पट्ट्यांच्या ढगामध्ये आपण हे ढग क्लुमलस ढगे बघू शकतो बेसिकली तर हा एक पॉईंट आपण ऑब्झर्व करू शकतो की हा एक स्पेशल पॉईंट आहे क्लुमलस क्लाउडचा आणि क्लुमलस क्लाउडचं बघा हाईट आपल्याला बेसिकली पाचशे मीटर ते सहा हजार अल्टिट्यूड पर्यंत आपण बेसिकली ते बघू शकतो आणि त्यांना वर्टिकल फ्लो म्हणजे त्यांना सरळ वर्टिकल फ्लोला आपण शब्द वापरले वापरले आहे उद्योग्रामी प्रवाह उद्योग्रामी म्हणजे का त्यांना उद्योग्रामी म्हटले कारण ते त्या ढगांना वरतीच उंच उंच आकाशाकडे नेत असतात तर त्या ढगांना तर बघा जर आपण असं कन्सिडर केलं की ह्या अर्थचा सरफेस आहे आणि हा जो क्लाउड आहे आणि हे क्लाउड वरच्या डायरेक्शनला ढकलले जातात कारण वर्टिकल एअरवेंट्स किंवा उद्रग्रामी प्रवाहामुळे उद्रग्रामी प्रवाहामुळे ते उद्रग्रामी प्रवाह काय करतात हे जे आपले ढग आहेत त्या ढगांना वरती 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 ढकलायची कोशिश करतात आणि हे ढग आपले वरती वरती जात असतात म्हणजे कोणत्या उग्रगामी प्रवाहामुळे म्हणजे वर्टिकल फ्लो वर्टिकल फ्लो बिकॉज ऑफ द वर्टिकल फ्लो अवर क्लाउड्स कॅन गो अप अँड अप ओके अँड दे वेंट अँड दे गो टू दी हायर अल्टिट्यूड सो बघा क्लुमलस क्लाउड्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ दी प्लेझंट वेदर सो दे आर इंडिकेटर ऑफ दी प्लेझंट वेदर प्लेझंट वेदर म्हणजे चांगल्या वातावरणाचे ते एक चांगल्या वातावरणाचे ते एक इंडिकेटर्स आहेत म्हणजे प्रमाण आहेत म्हणजे वातावरण जर चांगलं असेल तर वातावरणामध्ये आपल्याला आता बघा आपलं वातावरण चांगलं आहे तर क्लुमरस क्लाउड आपल्याला बघू शकतात कारण क्लुमरस क्लाउड आर ग्रे इन कलर सो बघा ते कोणत्या कलर मध्ये आहे ग्रे म्हणजे सावळ्या कलर मध्ये आता बघा पावसाळ्याचे कसे ढगाळ असतात तर त्या प्रकारे आपण जर आता सुद्धा बाहेर बघितलं या टायमाला त्या टायमाला आपल्याला जे ढग दिसतात त्या आभाळाकडे तर ते हे क्लुमलस क्लाउड्स आहेत कारण ते ग्रे इन कलर आहे आणि चांगलं वातावरण हे चांगलं आहे हे दर्शवण्याचे ते एक माध्यम आहे सो ते बेसिकली काय आहे तर क्लुमलस ढग हे निदर्शक आहेत सो अल्लालदायक अल्लालदायक हवेचे किंवा अल्लालदायक वातावरणाचे ते निदर्शक आहे या ढगांचे काही काही वेळेस उभा विस्तार इतका वाढतो की त्यामुळे क्लुमलस ढगांचा त्यामुळे त्यांचा क्लुमलस निंबस ओके क्लुमलो निंबस या ढगांमध्ये रुपांतर होतो कारण बघितलं होतं आपण की हवा हवा काय करते आपली वर्टिकल एअर म्हणजे उद्रगामी हवा उद्रगामी हवा काय करते त्यांना वरती वरती ढकलायची कोशिश करते तर वरती वरती काय होतात तर मग काही ढग असतात तर एकावर एक एकावर एक येऊन ते अशा प्रकारे एक मोठा ढगामध्ये ते रुपांतर 
होत असतात तर मोठ्या ढगामध्ये रिपांतर होतात ते आपण बघू शकतो सो या या पिक्चर मध्ये बघा या पिक्चर मध्ये आपण बघू शकतो की मोठ्या ढगामध्ये ते अशा प्रकारे त्यांचं रुपांतर होत आणि मोठ्या ढगामध्ये रुपांतर झालं तर काय होत ते काय बनतात तर ते क्लुमलस क्लुमलस निंबूस या ढगामध्ये त्यांचं रुपांतर होते सो क्लुमल निंबूस या नावाच्या ढगामध्ये त्यांचं रुपांतर होते आणि क्लुमल निंबूस या ढगांपासून आपल्या पृथ्वीवर पाऊस पडत असतो तर हे लक्षात ठेवा की क्लुमलस निंबूस या ढगांपासून आपल्या पृथ्वीवर पाऊस पडत असतो तर बघा क्लुमलस ढगा ढगा क्लुमलस क्लाउड बद्दल आपण आता जाणून घेतलं की क्लुमलस ढग कसे असतात तर क्लुमलस ढग हे आपल्याला पाचशे मीटर ते सहा हजार मीटर पर्यंत अल्टिट्यूड मध्ये आपल्याला दिसतात ते वर्टिकल फ्लोज म्हणजे उद्रगामी हव्यामुळे किंवा त्यांच्या प्रभावामुळे ते वरती वरती ढगा म्हणजे वरती वरती आभाळाकडे उंचावर उंच जात असतात आणि ते बेसिकली कसे असतात तर ते आर ग्रे इन कलर म्हणजे ते कुठेतरी आपल्याला सावळा कलरचे म्हणजे करड्या रंगाचे आपल्याला ते दिसत असतात आणि ते वरच्या वर जात कसं जसं मी तुम्हाला बोललो एकावर एक एकावर 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 एक अशा प्रकारे आपल्याला त्यांचं चित्रण दिसतो तेव्हा ते ढग अवाडव्य असून घुमका घुमाटकार असतात म्हटले ते दे आर ह्युज अँड दे आर बेसिकली डोम इन शेप और दे आर डोम शेप अँड सी सो दिस इज द कॅरेक्टरिटी दे आर करड्या म्हणजे ग्रे कलर मध्ये आपल्याला आढळून येतो तर त्याच्यानंतर आपण बोलतो क्लुमलस क्लाउड आर इंडिकेटर ऑफ प्लेझेंट वेदर ते एक इंडिकेटर आहे ते दर्शवणारे आहेत की आता सध्या वातावरण चांगलं आहे हे दर्शवणारे चांगलं म्हणजे ओके अल्लालदायक आहे चांगलंच म्हणजे अल्लालदायक आहे दॅट मीन्स की आता पाऊस येण्याची शक्यता आहे असे वगैरे जेव्हा आपण बोलतो ना प्रेसेप्टेशन आपण हा कालवड बघितला होता म्हणजे पर्जन्यमक पर्जन्यमक वातावरण असा आपण एक काल शब्द बघितलेला होता तर त्या वातावरणाचा इंडिकेटर म्हणून आपण सुद्धा बोलू शकतो क्लोमलस क्लाउडला म्हणजे आता जर आपण आता या सणाला जरी आपण बाहेर बघितलं किंवा लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही बाहेर बघाल तर तुम्हाला ते ते ढग आपल्याला आढळून येतील राईट सो ग्रे इन कलर मध्ये म्हणजे करड्या कलर मध्ये आपल्याला आढळून येतील नंतर बघा द वर्टिकल एक्सपान्स ऑफ दिस क्लाउड इन्क्रीजेस टो सो सो मच दॅट ते टर्न इन टू द क्लोमल निंबूस म्हणजे तेच आपण सरळ 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 ते ढग उंचा जात असतात आणि एकावर एक ढग येत जातात त्या कारणाने ते क्लोमलस निंबूस अशा म्हणजे जसं आपण या फिगर मध्ये बघितलं त्या ढगामध्ये त्यांचं रुपांतर होते आणि क्लोमल निंबूस या ढगात मध्ये त्याचं कन्वर्ट होतं म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांचं रुपांतर होते राईट तो आता क्लुमलस निंबूस त्या ढगाचा आपण माहिती घेऊया ठीक आहे तर क्लुमलस आता आपण या ढगाचं घेत आहोत ओके तो बघा क्लुमलस निंबूस या ढगाचा आपण आता माहिती घेणार आहोत तर त्या ढगांमुळे पहिली गोष्ट सर्वात मोठा कॅरेक्टरिस्टिक असं आहे की या ढगांमुळे आपल्या पृथ्वीवर पाऊस पडत असतो ठीक आहे सो लेट्स गो आणि बघूया या ढगांचे काय विशिष्ट आहे ज्या ढगापासून आपल्याला पाऊस पडतो त्या ढगांचे काय विशिष्ट आहे ते आपण बघूया सो दिस आर द कॅरेक्टरिस्टिक क्लाउड विच आर इंडिकेटर ऑफ थंडर स्टोम तर बघा आपल्या वातावरणामध्ये जेव्हा विजाचे कडकडा होतील किंवा अशा प्रकारचे जेव्हा घटना घडत असते तेव्हा आपल्याला हे क्लुमलस क्लाउड आपल्याला सॉरी क्लुमलस निंबस असे क्लाउड आपल्याला दिसत असतात कारण बघा जसं जास्त डार्क झालं किंवा जर ते जास्त काळोख व्हायला लागलं तर आपण बोलू शकतो की वादळ येणारे मोठा पाऊस येणार आहे किंवा त्याच्यामध्ये थंड स्टॉप थंड स्टॉप म्हणजे काय तर विजा कडकडणार आहेत बघा अशा प्रकारचे इंडिकेटर्स जेव्हा आपल्या दिसतात किंवा विजा जेव्हा कडकड असतात ते बेसिकली क्लोमरस निंबूस या ढगापासून ते विजा कडकडत असतात सो दिस लुक लाईक द ह्युज माउंटन अँड इन दिस अँड दिस आर डेन्स अँड डार्क इन कलर जसं आम्ही बघितलं होतं बोललो होतो की बघा काळ काळ्या कलर मध्ये आपल्याला जास्त करून ते दिसतात किंवा काळ्या कलर मध्ये किंवा जास्त काळो पसरतो त्या ढगांमुळे म्हणून आपण त्यांना डार्क इन कलर असं म्हणतो अँड देर इज अ थंडर ऑक्यू प्लॅन्ट बाय लाईटनिंग तर विजा कडकडण्यामुळे किंवा विजेमुळे तिथे आपल्याला थंडर म्हणजेच विजा कडकडणार आपण असा विजा कडकणार असं आपण दिसतो तर बघा ढगा ढगांचा सो घनदात असून हे ते विशिष्ट पूर्ण ढग त्याच्या निदर्शन असतात घंटा असतात त्या ढगाच गडगडात होतो तसेच विजाही चमकतात तो बघा ते गडगडात होतो म्हणजे थंड थंड मीन्स वॉट की आपण आवाज ऐकतो खूप मोठा की धड 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 अशा प्रकारचा आवाज जेव्हा पाऊस येताना तर ते या ढगांमुळे होतो आणि प्लस आपल्याला विजा सुद्धा चमकताना लाईटनिंग होताना सुद्धा वी कॅन सी सो दिस ब्रिंग द रिंग विथ स्ट्रॉम्स अँड मे समटाइम्स ब्रिंग द हिल स्टोन्स तो बघा हिल स्टोन्स मीन्स वॉट 
तर आपण जे गारा वगैरे जे बोलतो ते जेव्हा मोठे 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 रेनड्रॉप आपण जे पडतो ज्याला आपण गारा वगैरे असं म्हणतो तशा प्रकारचे सिच्युएशन सुद्धा या ढगांपासून येते बट सच टाईप ऑफ रेन डज नॉट लास्ट लॉंग परंतु अशा प्रकारचे रेन म्हणजे जे म्हणजे जे जास्त काळोख वाले असतात जास्त ढग काळोख झाल्यावर ते जे गारा वगैरे पडतात किंवा अशा प्रकारचे जे गोष्टी होतात ते जास्त काळ किंवा हे वाज म्हणजे वादळी पावसालाही कधी कधी ते येतात परंतु ते ओके पण गारा पेटी आपण जे बोललो तर गारा पेटी होते कसं मी तुम्हाला बोललो गारा पेटी होते परंतु हा पाऊस जास्त काळ टिकत नाही तर हा पाऊस जास्त काळ टिकत नाही तर इट डज नॉट लास्ट लॉंग सो लेट्स गो अँड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉईंट सो सी द लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑफ दिस क्लाउड ब्रिंग द रेन फॉल ऑक्युम और कम्प्लेंट विथ lightning and the top portion of the clouds has the oval like shape and these clouds have the po- po- uh, positive charges at the upper end and the negative charge at the lower end and the land so he 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 janun gena sarvat important hai ki tancha madhe je apan bolto ki bija chamakta tla dhage madhe bija chamakta bija chamakta ta kasa mule bija chamakta ta tacha reason apan ata bagnar ahot बघा ढा ढगामध्ये विजा चमकतात तर आपला मधला कोण तिथे जाऊन बॅटरी वगैरे तर काय ठेवत नाही सेल वगैरे तर ठेवून ठेवत नाही की जेणेकरून विजा किंवा त्यांना वायर वगैरे पण अटॅच केलेली नाहीये की त्यांना बटन दाबले की विजा चमकतात तर तर ढगामध्ये विजा कशामुळे चमकतात तर ते आपण आता बघणार आहोत तर पहिली गोष्ट आपल्याला क्लिअर झाले की क्लोलो कोलोमन निंबस या ढगांमुळेच या सॉरी या ढगांमध्ये आपल्याला विजा चमकताना आपल्याला दिसतात तर कशामुळे चम चमकतात ते आता बघूया the largest of this clouds brings the rainfall of ocum plain a complain uh, with lightning and this top portion of this clouds have uh, has have or has an oval like shape and the clouds have a positive charge of the positive charge at the upper end and the negative charge at the lower end and this land blows them and the land blows them always has a negative charge so baga due to uh, due to the difference in the charges the electric charges are formed uh, and lighting occurs and lighting up the sky for moment the air around the lightning rises up because of the heat and this leads to the large thundering sound so baga basically te aplyala kay mhanta te te aplyala asa sangta te ki ya dhagamade jeva apan oval like structure apan ya dhag baga ya dhagacha structure baga aplyala kasa dishtay तर ढगाचं स्ट्रक्चर आपल्याला एक मोठं असं असं ह्यूज असं आपल्याला ढगाचं स्ट्रक्चर दिसत आहे तर या ढगाच्या वरच्या बाजूला जो एबल लाईक जो आपल्याला स्ट्रक्चर दिसतोय जो सरळ एक छोटा सपाट असा आपल्याला एक स्ट्रक्चर दिसतोय तिथे आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्जेस पॉझिटिव्ह चार्जेस मीन्स जेस वी कॅन सी द पॉझिटिव्ह चार्जेस आर देअर अँड वी कॅन सी दॅट द पॉझिटिव्ह चार्जेस आर देअर बट इन द बॉटम इन द बॉटम म्हणजे खालच्या साईडला आपल्याला निगेटिव्ह चार्जेस दिसत असतात खालच्या साईडला म्हणजे म्हणजे त्या ढगाचा आपण त्या ढगाचा जर जास्त उंचीवर आपण बघितलं तर जास्त उंचीवर आपल्या त्या ढगाचे पॉझिटिव्ह चार्जेस दिसतात आणि त्या ढगाचा कमी उंचीवर गेलो तर आपल्याला निगेटिव्ह चार्जेस आपल्याला दिसत असतात राईट सो हे बोलल्यानंतर वी कॅन सी द अप्पर एंड द लँड बिलो और बिलो देम ऑलवेज हॅज द निगेटिव्ह चार्ज तर ते आपल्याला सांगतात की द लँड बिलो देम सो बघा आणि जर एकदम एंडिंगला बघितलं एंडिंगला जेव्हा त्या ढगाचा आपण एकदम एंडला बघितला तर आपल्याला सुद्धा पॉझिटिव्ह चार्ज पुन्हा एकदा दिसून येतात सो जस होल्ड ऑन मी एकदम पुन्हा रफ करतो आणि आपण पुन्हा बघूया ओके सो सी तर ते काय म्हणतात ते तर ते आपल्याला असं सांगतात की हा जो आपला ढगा ढगाचा एक मोठा असा जॉईंट असा जॉईंट आपण त्याला म्हणूया सो मोठा असा जो आपल्याला पोर्शन आपल्याला दिसतोय तो मोठा असा पोर्शन हा बेसिकली त्या क्लोमलस निंबूस या ढगाचा पार्ट असतो आणि असा प्रकारे आपला ढग दिसतो त्या ढगाचा सर्वात वरती जर आपण बघितलं तर वरतीच आपल्याला प्लस 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 म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेस म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेस म्हणजे आपण बघूया घन या भागात घन व नंतर त्याच्या बाजूला ऋण प्रभार आपल्याला असतो म्हणजे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आपण जे घन घन म्हणजे पॉझिटिव्ह अँड ऋण म्हणजेच निगेटिव्ह तर घन अँड घन अँड निगेटिव्ह आपल्याला चार्जेस दिसतात बट बट त्यांच्या खाली तो त्याच्या कमी हायटेडला सुद्धा म्हणजे सर्वात कमी म्हणजे पृथ्वीच्या सर्वात जवळ जो आपले आपल्या जमिनीचा जो आपल्याला पोर्शन दिसतो त्या ढगाचा त्या ढगाला सुद्धा पॉझिटिव्ह चार्जेस असतात 
परंतु त्यांचा जो मधला जो पोर्शन असतो तो मधला पोर्शन हा निगेटिव्ह चार्जेसने भरलेला असतो राईट सो सी वी कॅन सी द आकाशात असणाऱ्या सर्वात मोठ्या क्लोमोलस टिंबूच्या ढगातून विजेच्या कडकडाने पाऊस पडतो या ढगाच्या वरच्या भागात घन व खालच्या बाजूस ऋण भाग असतो व त्याच्या खाली जमीन ही नेहमी घन रूपामध्ये असते तर त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो सी वी कॅन सी दॅट दिस इज द थिंग म्हणजे खालच्याच बाजूला म्हणजे जमिनीचा आणि त्याचा जो कनेक्शन आपण जो बोलत होतो ते आपल्याला पॉझिटिव्ह दिसतो आणि या ढगाचा हा पोर्शन येतो आपल्याला निगेटिव्ह दिसतोय आणि पुन्हा एकदा ते पॉझिटिव्ह आपल्याला दिसतोय सो सुई आपण दुसरी फिगर इथं काढूया तर दुसऱ्या फिगरमध्ये ओके तर या फिगरमध्ये आपण जर जनरली बघितलं तर या फिगरमध्ये आपल्याला दिसेल हा जो आपण हा जो आता ढग बघतोय तो क्लोमलस निंबोस ढग आपण असं समजूया कारण बघा इथे आपल्याला पाऊस सुद्धा दाखवत होते खाली की पाऊस पडताना राईट तर या ढगामध्ये आपण बघू शकतो की हा जो सर्वात वरती पोर्शन असतो इथे प्लस म्हणजे घन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेस असतात आणि इथे जे आपला डार्क पोर्शन दिसतो तिथे आपल्याला निगेटिव्ह चार्जेस दिसतात परंतु त्यांच्यामध्ये असणारे जे आपली जमीन असते तर जमीनमध्ये कोणते चार्जेस असतात जमीनमध्ये पॉझिटिव्ह चार्जेस आपल्याला दिसून येतात म्हणजेच मी ते बोललो होतो मागे की खाली खाली म्हणजेच जमिनीकडे आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्जेस दिसत असतात बेसिकली ठीक आहे सो बघा अशा प्रकारे आपण अजून एक फिगर सुद्धा बघितले की जेणेकरून क्लोमलस निंबोसची आपल्याला कल्पना आढळून येणे राईट सो आता नेक्स्ट बघूया आपण की त्याच्यामुळे बेसिकली होतं काय ड्यू टू द डिफरन्स इन द चार्जेस द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फॉर्म सो बघा आपण जसं सेलमध्ये बघतो सेलमध्ये जसं बघा सेल असो किंवा आपण कोणती बॅटरी असो त्या बॅटरीमध्ये प्लस मायनस हे पॉईंट बघतो आणि प्लस अँड मायनस पॉईंट जर जोडले आपण म्हणजे कोणा वायरीने जोडले किंवा आपण जर टच केलो तर आपल्याला काय लागतो करंट लागतो म्हणजेच काय इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन होते तर ते प्लस अँड मायनस प्लस अँड मायनस जे पॉईंट असतात ते त्यांच्यामुळे आता प्लस अँड मायनस हे दोन्ही पॉईंट आहेत तर त्यांच्यामुळे काय होतं लाईटनिंग फॉर्मेशन होते लाईटनिंग मीन्स काय विदा चमकतात तर विदाचं फॉर्मेशन त्याच्यामुळे आपल्याला दिसतं आणि पुन्हा एकदा ते प्लस अँड मायनस बघा इथं आपण तुम्हाला समजवतो पुन्हा एकदा आता या यांच्या हे जे प्लस आहेत हे प्लस आणि हे मायनस यांच्यामुळे जे विजेचं फॉर्मेशन होतं ते विजेचं फॉर्मेशन या प्लस कडे अट्रॅक्ट झाल्या कारणाने आपल्याला जमिनीवर विजा चमकताना किंवा जमिनीवर वीज पडताना आपल्याला दिसून येते त्याच कारणाने आपल्याला सगळे जण बोलत असतात की जर विजा वगैरे कडकत असेल तर मोबाईल वगैरे काय वायफाय वगैरे असेल तर ते बंद करून ठेवावे आणि जास्त त्याचा युज करू नये कारण ते आपल्याकडे अट्रॅक्ट होऊ शकतात ओके सो दिस इज द पॉईंट याच कारणाने बघा दिस इज दॅट्स वाय द लाईटनिंग ऑक्युर्स अँड लाईट इन द स्काय फ्रॉम द मुवमेंट आणि आपल्याला ढगामध्ये काही क्षणासाठी आपल्याला जास्त वीज आपल्याला दिसून येतात ठीक आहे सो हे एक मुवमेंट झालं आणि द देन वी विल गो द एअर अराउंड द लाईटनिंग राईज अप बिकॉज ऑफ द हिट द लेड दिस लेड टू लास्ट थंडरिंग साऊंड पुन्हा एकदा आपण बोलत होतो की जरा गर्मीमुळे आणि पुन्हा एकदा आपण बोलत होतो की हे विजा कडकण्यामुळे आपल्याला आवाज हा सुद्धा जोराचा आवाज आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतो तर ते काय म्हणतात ते पुन्हा एकदा बघूया तर क्षण मात्र उजळते म्हणजे बघा काय म्हणतात त्या भारामधील ह्या भारामधील फरकामुळे विद्युत प्रवाह निर्माण होते व विजेचा लखलकाट होतो व आकाश आकाश क्षण मात्र उजळते म्हणजे जेव्हा आपण लायटिंग बघा जेव्हा जेव्हा वीज चमकते तेव्हा क्षण मात्र आपल्याला लायटिंग जास्त चमकताना दिसते ते आपण बघू शकतो तर विजेच्या सभोवतालतील हवा विजेच्या अति अति उत्खनामुळे एकदम प्रसारण पावते व त्यामुळे मोठा गडगडात ऐकून येतो म्हणजे त्यात बिकॉज ऑफ दॅट इलेक्ट्रिसिटी वी कॅन सी द एअर एअर अराउंड दॅट क्लाउंड ऑर द एअर अराउंड दॅट लायटनिंग गेट्स हिटेड अँड वी कॅन हिअर द साऊंड ऑफ थंडर सो त्याच्यामुळेच आपल्याला थंडर साऊंड आपल्याला ऐकू येतो सो लेट्स गो आणि वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट सुसी ऍज कम्पेअर विथ द अदर साऊंड द रेन ड्रॉप ऑफ दिस क्लाउड इज लार्जर बिकॉज दे मूव्ह अप अँड अप अँड डाऊन लॉट्स ऑफ टाइम अँड अक्युमुलेट मूव्ह अँड मोर अँड मोर वॉटर सो वॉट दे आर सेंग सो दे आर सेंग ऍज कम्पेअर टू द अदर क्लाउड द रेन ऑफ दिस ड्रॉप ऑफ दिस क्लाउड आर लार्जर बिकॉज दिस मूव्ह अप अँड डाऊन अँड हिअर अँड देअर अँड दॅट्स वाय दॅट्स दॅट्स वाय the accumulation of water and the water drops is more than others and the drops became the larger and larger and are unable to float in the cloud because of this weight they fall in the form of the rain and sometimes the air in the cloud is very cold as a result this drop freezes and falls in the uh, fall in the form of 
हेल्थ अँड वी कॉल इन हेल्थ स्ट्रॉंग सो बेसिकली ते आपल्याला पुन्हा एकदा काय सांगतात ते तर हे हे जे ढग आहे त्या ढगांचं एक विशेषण आहे हे ढग कसे असतात हे ढग खाली वरती म्हणजे जसं आपण बघितलं की हे कोलमस क्लाउड्स असतात ज्यांना हवा लागून 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 हवा काय करते हवा वरच्या वरच्या दिशेने ढकलत जाते बरोबर तर हे जे हवा कसे असतात ते म्हणजे हे जे ढग असतात ते कसे असतात तर हे ढग ऑलवेज मूव्ह होत असतात म्हणजे ते सतत हालत असतात तर कधी खाली येतात तर कधी वरती जातात तर अशा प्रकारे त्यांचा प्रवाह हा चालूच असतो तर ते एका ठिकाणी स्टेबल म्हणजे एकाच पट्ट्यामध्ये स्टेबल राहत नाही तर याच कारणामुळे त्यांच्यामध्ये जो पाणी जमा होतो ज्या ढगांमध्ये जो पाणी जमा होतो म्हणजे जो वॉटर ड्रॉपलेट सगळं वॉटर वेपर आपण जे बोलतो ते कम्पॅरेटिव्हली दुसऱ्या ढगांपेक्षा जास्त असते याच कारणामुळे या पाऊस या ढगांमधून येणारा पाऊस हा जास्तीत जास्त मोठा असतो आणि जो आपण वादळाचा पाऊस म्हणतो किंवा थंड स्ट्रॉम म्हणतो थंड स्ट्रॉम मीन्स विजा गडगडतात आणि गडगडाचा आवाज पावसाचा गडगडाचा आवाज जो आपण बोलतो तर बेसिकली आपल्याला या ढगांमुळे आढळून येतो आणि प्लस अजून या विशेषण असं आहे या ढगां या ढगांचं अजून एक विशेषण आहे या ढगातला जर पाणी खूप थंड झाला ओके पुन्हा एकदा ऐका या ढगातलं पाणी जर खूप थंड झाला तर त्याचं रूपांतर बर्फाच्या छोट्याशा तुकड्यामध्ये होतो आणि जो आपण गाराच्या झाडा म्हणजे हेल्थ स्ट्रॉंग असं जे बोलतो हेल्स म्हणजेच गारा जो गारा पडतो बघा एकदा कधी पाऊस पडला की जोरात टाप 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 आवाज येतो खूप जोरात गाराचा पाऊस पडला आपण बोलतो गारा आपण बघू शकतो तर ते गाराचा पाऊस या ढगांमुळे पडत असतो कारण त्यातला जो पाणी हा खूप थंड होतो आणि थंड झाल्यानंतर थंड झाल्यानंतर त्यांच्यात बर्फ आपण आपण बघू शकतो की थंड झाल्यानंतर ते हे होतात काय म्हणतात त्याला जड होतात आणि जड झाल्यामुळे ते खाली पडतात आणि ते फ्रीज होतात बेसिकली जे फ्रीज होतात म्हणजे ते गोठतात म्हणजे ते गोठतात ओके तर ते थंड होऊन ते जास्त जास्त थंड होऊ ना थंड झाले तर त्या वॉटर पेपरच्या पाण्यात रूपांतर होतं आणि आपण पाऊस बघू शकतो परंतु तो पाणी पुन्हा जास्त थंड झालं ते जे ड्रॉपलेट्स आहेत म्हणजे ते जे पाण्याचे बाष्प आहेत ते गोठतात आणि गोठून तिथं आपण गारा बघू शकतो आणि गारा जे गार गाराचं जे पाऊस पडतो ते या ढगांमुळे पडत असतो आणि या कारणामुळे गारा आपल्याला पडताना आपल्याला आढळून येतो सो हे हिअर इज द थिंग अबाउट द क्लोमोलस क्लोमोलो निंबस क्लाउड तर हे आपण आपलं क्लोमोलो निंबस क्लाउड बद्दल वाचलेलं आहे म्हणजे हे असं काही जे विशेषण आहे ते क्लोमोलो निंबस क्लाउड बद्दल फॉर द नेक्स्ट पॉईंट ओके सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉईंट अँड वी कम टू दि डू यू डू यू नो सेशन सो सी क्लाउड बस्टर इज अ टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन रेन ड्रॉप्स कमिंग टू वर्ड्स आर स्टॉप इन द क्लाउड इट सेल्फ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉंग वर्टिकल विंड अँड दिस ड्रॉप्स चेंजेस इन टू द हेल्थ and this make the cloud heavier and the this vertical winds are unable to bear the weight and this leads the heavy rainfall with the largest size hail and this is called the cloud burst or cloud burst and uh, it leads to the rainfall of the uh, of the more than uh, of the rainfall of the more than 100 meter 100 mm small uh, in a small area in our particular region this type of perti- or precipitation or precipitation mainly occurs in mountainous region and the states through which the himalaya range passes express such types of rainfall so basically te aplyala kay sangta na te aplyala asa sangta na cloud burst manje kay the cloud burst manje apan sar marathi tam bhun ya cloud burst manje kay tala marathi word te dhag phuti dhag phuti ya vishishta prakar ta ani vikrushta cha ek prakar ahe तर बघा जोरदार उद्योग्रामी वाऱ्यामुळे म्हणजे बघा वर्टिकल आहे असा म्हणजे ते ए हवा आहे आता सप सपोज आय ड्रॉ ओव्हर हि अँड देन यू विल अंडरस्टँड तो सी आता हा ढग आहे या ढगाला आपल्या सगळ्यांना माहितीये की कोलमस ढग आहे याला व्हर्टिकल एअर काय करते व्हर्टिकल एअर वर पुश करण्याचं काम करते म्हणजे वरती उंच उंच हाय अल्टिट्यूड वर म्हणजे जास्त उंच वरती तिला ढकलायची कोशिश करत असते आणि त्याला कोशिश नाही करत तर तो बेसिकली त्याला ढकलत असतो तर ते जे सांगत आहेत की जेव्हा अशा प्रकारची हवा आणि ती हवा जोरदार चालत असते तर जोरदार उद्ग्रामी वाऱ्यामुळे जमिनीकडे येणाऱ्या पावसाचे थेंब हे ढगातच थोपवले जातात म्हणजे ढगातच ते पुन्हा एकदा थोपवले जातात म्हणजे काय होतं की हे जे हलके हलके आपल्या लक्षात त्या की जे एकदम लाईट वेटेड किंवा एकदम हलके जे ड्रॉपलेट्स असतात वॉटर ड्रॉपलेट ते काय करतात की ह्या हवेमुळे व्हर्टिकल एअरमुळे ते पुन्हा एकदा ढगामध्ये पुश केले जातात ढगामध्ये ते पुन्हा एकदा थोपवले जातात म्हणजे ढगामध्ये पुन्हा एकदा ते पुश केले जातात तर या थेंबाच्या गारां गारांचे रूपांतर होते तर हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स असतात ते छोटे छोटे ते पुन्हा एकदा थंड होऊन कोल्ड होऊन 
ते फ्रीज होतात आणि दे बिकॅम दे वी कॅन से दे बिकॅम दी वॉट इज द वर्ड दॅट इज टाय और हेवियर क्लाउड अँड वी कॉल इट दी लार्जेस्ट अँड हेल्थ हेल्थ वी कॉल इट लाईक हायल सो हायल वी कॉल इट तर ते हायल मध्ये त्यांचं कन्व्हर्ट होतं म्हणजे गारामध्ये त्यांचं कन्व्हर्ट होतं तर हे ढग त्यामुळे ढग हे जड होत जातात तर बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दॅट हायल और बिकॉज ऑफ दॅट गारा म्हणजे त्या गारामुळे हे जे ढग आहेत ते जड होत जातात आणि ढग ढग जड सॉरी ढग जे जड झाले तर ते हळूहळू खाली येतात आपल्याला दिसत तर हे वजनी उग्रगामी वारे पेलू शकत नाही तर या ढगांचं वजन हे उग्रगामी म्हणजे जे व्हर्टिकल एअर्स आहेत ते पेलू शकत नाही दे कॅन बेअर दॅट वेट ऑफ दॅट क्लाउड सो अशा वेळेस मोठ्या गारांच मुसळधार पाऊस पडतो व त्याला ढगफुटे असं आपण म्हणतो सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग और बिकॉज ऑफ सच कंडिशन वी कॅन एक्सपिरियन्स आपल्याला एक्सपिरियन्स होतो ढगफुटी ढगफुटीचा पाऊस म्हणजे क्लाउड बस्ट रेनिंग वी कॅन सी क्लाउड बस्ट रेनिंग म्हणजे जेव्हा बघा एकदम खूप मोठा जरा पाऊस येतो त्याच्यात गारा पण पडतात पाऊस पण येत असतो आणि ढगामधून आवाज येत असतो तर हे बेसिकली आपण त्याला ढगफुटीत म्हणजेच क्लाउड बस्ट असं आपण क्लाउड बस्ट रेन आपण त्याला असं म्हणतो एखाद्या लहान किंवा विशिष्ट भूभागावर सुमारे हंड्रेड मिलीमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक पाऊस पडतो तर दे आर सेंग की बिकॉज दिस रेन म्हणजे हे जे रेन असतात ते एका विशिष्ट ठिकाणी पडत असतात आणि ते हंड्रेड मिलीमीटर पेक्षा जास्त पडत असतात तर हंड्रेड मिलीमीटर पडतं किंवा त्याच्यावर जास्त आपण बघा नॉर्मली न्यूज मध्ये वाचत असतो की आज दहा मिलीमीटर पाऊस पडला आज पन्नास मिलीमीटर पाऊस पडला so that we always hear like we always hear like 10 mm uh, rain uh, we have today or like uh, we are expecting the 20 to 30 mm uh, rain uh, tomorrow so such kind of news we hear so what is the millimeter so uh, so millimeter is the margin of uh, measuring the rain manje paus kevda padla te apan mojacha margin apla hai tar tar ase je dhag phuti cha paus padto tar ta ves aple dhag phuti cha paus हा शंभर मिलीमीटर पेक्षा जास्त पडण्याची शक्यता आहे तर शंभर मिलीमीटर मिलीमीटर पडतो किंवा त्याच्यावर जास्त पडत असतो या प्रकार या प्र ह्या प्रकारला प्रामुख्याने पर्वतीय प्रदेशात आपल्याला आढळतो तर हे आपल्याला जास्तीत जास्त करून पर्वतीय प्रदेश म्हणजे जिथं आपण डोंगराळ भागामध्ये आपण जिथं बोलतो त्या डोंगराळ भागामध्ये सच काइंड ऑफ फ्रेंड वी कॅन सी तर तिथं सतत गारा असे पडत असतात आणि सतत अतिवृष्टी तिथं होत असते तो मीन्स the heavy rain we can call it the heavy rain happens in the mountain range so bharata madhe himalaya cha rangat asnara rajyat asha prakar cha paus aplyala padto himalaya cha asara rang asla rajyat manje konte so we have the uttarakhand over there so asha uttarakhand to uttarakhand state uttarakhand jo rajya hai tya rajya madhe ha jo basically apan bol sakto ki te himalaya cha kushi madhe aslela kiwa himalaya cha kai tekde gikra madhe aslela kiwa hiwara cha dongrar aslela to rajya hai asa apan bolu sakto tar tya उत्तराखंड राज्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचं जास्त अतिवृष्टीचा किंवा गारापट्टी सतत गारापट्टी होणाऱ्या पाऊस आपण तिकडे बघू शकतो ठीक आहे अशा प्रकारे आपण बघितलेला आहे तर हा लेसन आपल्याला यावेळेस इथे कम्प्लीट झालेला आहे सो नेक्स्ट लेसनला वी विल लुक ॲट दी नेक्स्ट वॉट यू कॉल इट वॉट यू कॉल इट नेक्स्ट लेसन दॅट इज सागर तळ रचना सो नेक्स्ट लेसनला आपण पुढचा धडा बघणार आहोत त्याचं नाव आहे द स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर म्हणजे सागर तळ रचना आपण पुढच्या लेसनला बघणार आहोत ओके